touching hearts, transforming lives, changing nations. A local church with a global vision. World Harvest. Amen. Amen. Can you hear me okay? ¿Se escucha bien ahí? Yes. Sí. Praise God. Amen. You may be seated. Siéntense. Se pueden sentar, te pueden tomar asiento. Siéntense. No. My, my Spanish is not working. Yeah, it's working. Yeah, yeah. yeah. Uh, I want to, uh, first, before I, I get into the message too much, before I get into the message too much, Antes de comenzar con el mensaje, I want to thank uh, the apostles again for inviting us. Quiero darle gracias al apóstol por habernos invitado. They have uh, they have been spiritual parents to us for many years. Eh, han sido nuestros padres espirituales por varios años. Uh, we were new in the ministry. Éramos nuevos en el ministerio. And um, coming under them has opened up many, many, many. Uh, beautiful things in our lives. Y desde ese momento se han, han empezado a pasar cosas Amen. muy buenas. Amén. Amén. We love them and thank them for all that they have deposited, us, deposited in us. Los amamos y estamos muy agradecidos por todas las cosas que nos han enseñado. Amén. I have notebooks at home full of both of their notes. Tengo varios cuadernos en mi casa con notas que ellos nos han Enseñado. I take them out once in a while to encourage myself. A veces los leo como para llenarme de coraje de nuevo. Those things are gold. Esas cosas son oro para mí. Amen. Amen. Um, also, I want. It's the anointing. Es la unción. I also want to uh, introduce the American team here again. I want to introduce our American ah, team. Presentar a la, a los chicos que conmigo, I want you to stand up. In fact, I want you to just come up in front here. Come on. Just stay up here. Amen. Amen. Uh, many of you have been praying for the United States. Eh, muchos de ustedes han estado orando por Estados Unidos. And this is some of the fruit. Y este es parte del fruto. That is coming out of those prayers. Que es resultado de la oración que ustedes han hecho. Our young people. Son jóvenes. Are turning that area upside down. Y están cambiando toda la zona. La están poniendo patas para arriba. Amen. 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 You guys may be seated. Amen. Well, yes, go ahead. You can go ahead and be seated. All right. Um, yeah, we're very proud of them. Estamos muy orgullosos de ellos. That was the anointing again. Esa fue la unción otra vez. Um, they're doing a wonderful job on the campus uh, near our church. Están haciendo un trabajo muy eh, a, muy grande en toda la zona alrededor de nuestra iglesia. Yes, they, they do outreaches and uh, they have their cells set up to, eh, to reach many many people their their age. Ya tienen eh, encuentros instalados y alcanzan gente que de su edad. So, 
I like to brag on them when I get a chance. I like to encourage them and speak well of them. Eh, a mí me gusta declarar por ellos y hablar bien de ellos cada vez que tengo la oportunidad. Amen. Uh, and then I, I also want to compliment Augustine. <laughs> y también le quiero dar gracias a Agustín. He's a good-looking man. Eh. <laughs> Come on. Eh, es un chico muy apuesto. Sí. I appreciate his courage to translate. Y le agradezco que tenga el coraje de ponerse a traducir. Amen. God will bless him. Dios lo va a bendecir. That's right. Amen. Well, it's good to be back in Argentina. Bueno, es muy bueno estar de vuelta en Argentina. Uh, I, I'd like to speak a little bit tonight on supernatural courage. Eh, me gustaría hablar esta noche sobre eh, el coraje sobrenatural. Supernatural courage. Coraje sobrenatural. Uh, there's a number of scriptures in the Bible that talks about courage. Hay varios versículos en la Biblia que hablan sobre sobre la valentía. Many wars were won at the last moment because courage came back to the people. Eh, muchas guerras fueron ganadas al último momento porque la valentía volvió a las personas. In the Old Testament we see the, the power of encouragement. En el Antiguo Testamento vemos el poder que tenía la valentía. In the New Testament we see the same thing. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Where people have a, an encounter with God and their life is filled with encouragement. Eh, cuando las personas se volvían a Dios y eran llenos de su valentía. How many know it's important to have a God encounter? Eh, ¿Cuántas personas creen que realmente es necesario tener un encuentro con Dios? Amen. That's true. Es verdad. Uh, let's go to Isaiah 35, 1 Va through 4. Vamos a Isaías 35, del 1 al 4. Ok. This is a, a great scripture. Es, una, es un versículo muy bueno. Isaiah 35, 1 through 4. Do you want to read 1 through 4? That'd be easier. 35. 35, 1 through 4. Yeah, I'm not, I'm not there yet. 35. Need a paper Bible. Yeah, I know. The glorious picture of science. Uh, se alegrarán el desierto y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como rosa florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano será dada y la hermosura del Carmelo y de Sarón ellos verán la gloria de Jehová la hermosura, de nuestro, la hermosura del Dios nuestro fortalecer las manos cansadas afirmar las rodillas endebles Decid a los del corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amen. That's a good scripture. Es una, es una buena, es un buen versículo. Um, when I was on the airplane flying over, cuando estaba en el avión viniendo para acá, and, and then when I arrived in uh, Buenos Aires, y cuando llegué a Buenos Aires. The first thing I felt in the atmosphere eh, lo primero que sentí en, en el ambiente was a, a, um, a, a heaviness due to the economy. Eh, era pesadez con respecto al tema de la economía. I could feel that in eh, the lo, atmosphere. Lo pude sentir en el ambiente. Uh, does anyone pick up those things in the spirit? Eh, ¿Alguien puede captar eso en el espíritu? Amen. Amen. I would like you to, to turn to someone here and say to them, That God shall supply all my needs. Eh, quiero que se vuelvan contra. Eh, quiero que miren a la persona que está a su lado y le diga que Dios va a suplir todas las necesidades. Let's do it one more time. Vamos a hacerlo de nuevo. My God shall supply all my needs. Diga de nuevo, Dios va a suplir todas mis necesidades. Do you believe that God can provide miracles? Lo cree, cree que Dios puede hacer milagros. Amen. Amen. Uh, when uh, when we were putting together this trip, cuando estábamos organizando este viaje, uh, we were uh, there was a number of us going. Eh, había un gran número de personas que venían con my nosotros. My wife and I, and this time we brought our sons uh, 
uh, oldest son Bobby and my other son Brandon with us on this trip. Mi esposa y yo y esta vez trajimos a nuestro hijo más grande Bobby y a nuestro hijo más más chico Brandon. And we were very excited to have them come. Y era, estábamos muy emocionados de poder traerlos a ellos también. They feel like this is their family as well. Ellos creen que esta es su familia también. Amen. Amen. And but to bring them here plus the other expenses, uh, there was a lot of money that had to be spent to buy tickets. Eh, pero traerlos a ellos requería también un gasto extra para nosotros. So we just said, God, is it your will? Eh, pero entonces dijimos, bueno, Dios va a hacer su voluntad. And as we prayed about it, we felt like God was saying that it was important that we brought them. Y a medida que empezamos a orar, eh, nosotros creímos que, que para Dios era muy importante que so, los traigamos. So if it's God's will, it's His bill. Entonces, si eh, es la voluntad de Dios, entonces Él lo va a suplir. Amen. Amen. So I've learned through the years to just trust God. Entonces yo a lo largo de los años aprendí a simplemente confiar en Dios. So we bought the tickets a while back. Así que compramos hace ya un tiempo and, los pasajes de avión. And God gave us a wonderful deal. Dios nos dio realmente un precio muy bueno. But you know it's still a lot of money. Pero de cualquier manera sigue siendo mucho dinero. Uh, so we were praying about that. Así que seguimos orando sobre eso. And God began to move on an individual in our area. Y Dios empezó a mover específicamente en esa área. And he had a uh, he had a settlement, a, a legal settlement, and uh, wanted to sow some money. He had a legal settlement. He had in, like an inheritance, like uh, like money that came in. No, no, no. Uh, a man in the area uh, in, uh, received some money. Ah, un hombre en la zona recibió una una herencia. And wanted to sow into uh, our life. Y entonces, en función de esa herencia, él quiso sembrar en nuestra vida. That's a good thing. Es una, eso, eso es bueno. Whether you live here or in the States, no importa si usted vive acá o en England, los Estados Unidos o en Inglaterra. That's a good thing, amen. Eso es algo bueno. I like when God does miracles. Eh, a mí me gusta cuando Dios hace milagros. So it, it not only covered the tickets. Así que no solamente pudimos pagar los, los pasajes. But it covered all the expenses. Y todos los gastos. The spending money, los gastos que nosotros íbamos a and tener acá, else was y cualquier otra cosa que podía surgir. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Amen. Mi Dios va a suplir todas mis necesidades. All right, let's go to, to 1 Samuel 23. Vamos a 1 Samuel 23. I love the book of Samuel. Me gusta mucho el libro de Samuel. It's probably my favorite book in the Old Testament. Eh, probablemente mi libro preferido de todos los del Antiguo Testamento. I read it quite often. Lo leo bastante seguido. But there's so many rich uh, uh, truth, so much rich truth in Samuel. Hay tantas verdades tan ricas dentro del libro de Samuel. And when I need encouragement, I go to Samuel. Y cada vez que necesito un golpe de valentía voy y leo Samuel. So here's a story of, of a young man in Samuel. Así que es, hay una historia de un joven en el libro de Samuel. First, first we see Saul is anointed as king. We see Saul anointed as king. So, king Saul. Saul. He was anointed as king. Ah, Saul. Sí. Eh, Saul. Sí. Saul. Anointed as king. Ah. Saul. A, a rey. Ah, Saul fue ungido rey. Saúl fue ungido rey. Uh, and then years go by, y cuando pasaron los años. And, and Saul is not following uh, what God has asked him to do. Y Saúl empezó a, a, a no seguir las so, cosas so que, God es, anoints, que Dios uh, le había pedido. An, God anoints another young man. Así que Dios unge a otra persona. And this is in a time where the, the country is starting to be in crisis. Y ese fue el momento en el que el país empezó a estar en crisis. And God in Samuel anoints young David. Y Samuel unge a el pequeño David. To be king. Para ser rey. He's a very unseemly person. He wouldn't be the person you would choose. Ah. You, you, not a normal person you would choose. No era una persona normal la que había elegido. Uh, there were tall brothers. Había hermanos altos. Maybe more educated. Mm, capaz con mejor educación. But God knew what the nation needed. 
Pero Dios sabía lo que era, qué, qué era lo que esa nación so necesitaba. Así que unge a David para que sea rey. Y vemos después que mientras la nación estaba en crisis, a, we see a giant that is proclaiming uh, destruction over the land. Eh, vemos que hay un gigante que proclamaba destrucción sobre toda la tierra. David y entonces vemos que David viene, el pequeño David viene y destruye al gigante. Now in one moment, y en ese momento, the nation went from crisis la nación pasó de estar en crisis to God. a empezar a alabar a Dios. They went from crisis, Ellos pasaron de estar en crisis in one moment, en un momento a alabar a Dios a empezar a alabar a Dios. In one moment. En solamente un momento. One miracle. Un solo milagro. One miracle. Un solo milagro. So, David, at that time, becomes very popular. Así que David en ese momento se volvió muy popular. Uh, people were singing songs about him. Eh, la gente cantaba incluso canciones sobre él. And Jonathan, Saul's son, eh, y, so, y Jonathan, el hijo de Saúl, Comes to David, fue a David, and he sees something on David's life, y, y vio algo en, en la vida de David, and he goes and he makes a covenant with David, he makes a covenant, ah, y hace un pacto con David, makes a covenant with, with David, hace un pacto con David, because he wants to be a part of what God is doing, porque quería ser parte de lo que Dios estaba haciendo. And Jonathan takes off his jacket, y Jonathan a, se saca su campera, a prince's jacket, una, una campera de príncipe, and he puts it on David, y se la pone a David, and he says, David, y dice David, the rightful inheritance that I have to be king, I now give to you. El derecho que tengo para ser rey, yo ahora te lo doy a vos. You see, God will set you up for success. Eh, Dios te ha preparado para que tengas éxito. If we do what He says. Si vos haces lo que a él dice. Amen. Amen. So now even the king's son is coming and blessing him. Así que no solamente el hijo del rey estaba, había venido para bendecirlo a él. Jonathan makes a covenant with him. Jonathan hace un pacto con él. And later Saul, we see Saul becomes jealous. Y después vemos que Saúl se puso celoso. And Saul now wants to kill David. Y, y Saúl buscó a David para matarlo. So David was popular. Así que David era popular. Saves the nation. Salva la nación. Now he's running for his life. Y ahora tuvo que empezar a correr por su vida. And it seems like we can have a tremendous breakthrough with God. Así que podemos tener nosotros un gran cambio I en mean Dios. Miracles. Podemos hacer grandes milagros. I remember one time I prayed for a girl that had a, uh, 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 her foot was all broken. Uh, me acuerdo que una vez oré por una, por una chica que tenía el pie todo roto. She had metal pins in her foot. Tenía eh, clavos en el, en el pie, clavos de metal. And I prayed for her. Y oré por ella. And the power of God hit her. Y el poder de Dios la sanó. The bones were all healed. Y todos sus huesos fueron sanos. And the metal all dissolved. Y el metal se resolvió. Boom. Amen. Boom. That was a good day. Ese fue un muy buen día. That was a good day. Ese fue un buen día. But two weeks later, Pero dos semanas después, I went through another time. Eh, I went through a, a hard time. Eh, pasó un momento muy malo. So miracles don't always sustain us. Así que solamente los milagros no se pueden sometimes sostener. We need each other. Así que sometimes we need, a... we need each other. Eh, a veces nos necesitamos entre nosotros. You know, you notice in the Bible the gifts of the Spirit. In the Bible, the gifts of the Spirit. En la Biblia, eh, los dones del Espíritu. Uh, there are nine gifts of the Spirit. Eh, son nueve los dones del Espíritu. And these are love gifts to the body. Y son eh, eh, dones de amor para el cuerpo. Amen. They're love Amen. gifts to the body. And prophecy itself. Y el don de profecía. Words of knowledge. Las palabras de ciencia. The gifts of the Spirit. Los los regalos del Espíritu. They're los dones to del Espíritu. edify and to encourage and to build each other. Son, eh, para, para, son para identificar, para, para, cre para edificar, para, ser, para hacernos más valientes. So we need miracles, Así que necesitamos los milagros. But we also need each other. Pero también necesitamos entre nosotros. I need your encouragement. Eh, yo necesito su, eh, su coraje, su valentía. I need your encouragement. Yo necesito su apoyo. Amen. 
Sometimes people send me messages on Facebook. A veces la gente me manda mensajes por Facebook. I'm praying for you, Pastor Bob. Estoy orando por usted, Pastor. That's encouraging. Y eso me alienta. When you send a message to your apostles. Cuando usted le manda un mensaje al apóstol. That's encouraging. Eso lo alienta. I'd like you to turn to somebody here. Eh, quiero que que mire a la persona que está a su lado. And in faith. Y en fe. I want you to prophesy something to them. Quiero que le profetice algo. A word of encouragement. Una palabra de de, de reconocimiento. Go ahead, try it. Quiero que lo haga. <coughs> I'm good. How was that? ¿Cómo estuvo eso? Three different times when David was running for his life. Eh, tres veces que David estuvo corriendo por su vida. Jonathan came to him. Eh, Jonathan se volvió a él. King Saul couldn't find. David, eh, el, el Saúl no podía encontrar a David. Couldn't find him. No, no lo podía encontrar. But Jonathan always knew where he was. Pero Jonathan siempre lo hizo, siempre hizo lo que quiso. And when David was in a desperate time, y cuando David estaba en un momento de desesperación, Jonathan would come to him. Eh, Jonathan iba a él. And give him a word of encouragement. Y le daba una palabra de aliento. He renew the covenant. Entonces y renovaba el pacto. And speak good words into David's life. Y le hablaba buenas palabras a la We vida all de David. need a Jonathan. Todos necesitamos un Jonathan. Amen. Amen. I like the the cell leaders to stand up. Eh, quiero que los ministros de encuentro se pongan de pie. Let's let's go ahead and stand up, cell leaders. Pónganse de pie los ministros de encuentro. Here's your Jonathans. Esos son su Jonathan. These are your Jonathans. Esos son su Jonathan. That that God is going to give them, and God God has given them good words to speak into your life. Dios les da a ellos palabras para que ustedes tengan aliento. Timely words to bring life, to bring life. Palabras que traigan vida. To bring encouragement. Que traigan aliento, que traigan valentía. And I just want to pray for you real quick. Y quiero orar por ustedes bien rápido. And I like the 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 rest of the body to stretch out a hand towards a cell leader. Quiero que estiren su mano con, eh, hacia los ministros. And for one minute. Y por un minuto. Let's do warfare for them. Vamos a hacer eh, Amen. Vamos a hacer guerra para Just ellos. Begin to pray for them. Vamos a orar por ellos. Father, we we declare. Padre, declaramos. We declare a fresh anointing. Eh, declaramos unción fresca. A fresh breakthrough. Eh, declaramos un romper fresh fresco. fire. Un, un fuego fresco. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. A new sensitivity to the Spirit. Nueva sensibilidad hacia el Espíritu. In the name of Jesus. En el nombre de, en el nombre de we Jesús. We declare a freshness of the Spirit. Declaramos frescura en el Espíritu. That will come tonight. Que viene sobre esta noche. And they will produce many, many more, many, many, many new sons and daughters. Y van a producir ellos muchos, muchos, muchos in the name nuevos of Jesus. hijos e hijas en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. You may be seated. Amen. Se pueden sentar. Amen. The book of Samuel. El libro de Samuel. Holds a lot of truth. Tiene muchas verdades dentro. I like another story in Samuel 14. Go over there. First Samuel 14. Me gusta otra historia en Primera de Samuel 14. Everybody's awake. Todos están despiertos. Amen. Amen. I could I could dance to keep you awake. Yo puedo bailar para mantenerlos despiertos. I won't. Amen. I won't. <laughs> Amen. Amen. Uh, in in Samuel 14. En Samuel 14. It's another fun story. Eh, hay otra buena historia. About uh, again Jonathan. Eh, de, de nuevo con Jonathan. And and. King Saul is with many soldiers. Y eh, que el rey Saúl está I, con muchos I, I soldados. 600 soldiers. Deben ser unos 600 soldados. And the Philistines are very upset with with Israel. Eh, the Philistines. Y los filisteos estaban are upset eh, muy with Israel. Enojados con Israel. And Jonathan gets this wonderful idea to take his armor bearer. Así que Jonathan tiene como una gran idea to sneak around the one side of the mountain eh, para rodearlos por una por un lugar de la montaña por un costado de la montaña through a passageway eh, pasan como por un pasaje and and to sit under a pomegranate tree y 
se sientan debajo de un árbol, de un árbol. And when they're sitting there, they see the Philistines up on the mountain ridge. Y cuando se sientan ahí ven pasar a los filisteos. Now Jonathan is a man of faith. Jonathan era un hombre de fe. Do we have any men of faith here? Hay hombres de fe acá dentro. No. One, two, three. Uno, dos, tres. Jonathan sees the Philistines. Jonathan ve a los filisteos pasar. And this doesn't make any sense at all. Y eso no, no tiene ningún sentido. He looks up there and he says, "Hey, there's the Philistines." E, y, y pa, se para ahí y dice, "Ahí van los filisteos." He says, "I'm going to ask God if it's His will." Le voy a preguntar a Dios si es su voluntad. If it's His will, we're going to go up there and fight them. Si es su voluntad, vamos a ir y vamos a pelear contra ellos. And we'll destroy them. Y los vamos a destruir. Me, yo, and you. Y que está a mi lado. And the armor bearer looks at, at Jonathan like, are you serious? Y, y, el, el, y el escudero estaba al lado de él y le dice, nosotros dos. Me and you. Sí, vos y yo. So Jonathan says to the Lord, he says, if they come down, ask us to, uh, to if they say they're going to come down to meet us, it won't be God's will. Si, si ellos vienen caminando hacia nosotros, entonces no es la voluntad de Dios. But if the Philistines say, come up here, God is saying that he's going to give all the Philistines into our hand. Pero Dios dice que nos va a dar a todos los filisteos, van a venir todos los filisteos hacia nuestra mano. I don't know if that would be enough for me. Yo no sé si eso sería suficiente como para, para mí. Maybe. Capaz que sí. Maybe one more confirmation. Capaz que una confirmación. Jonathan is a man of faith. Pero Jonathan era una persona de fe. And he, and he looks up there and they see him. Entonces mira y los ve a los filisteos. And they say, hey, you come up here. Y les dice, vengan. In fact, they said, hey, we want to show you something. Y les dice, filisteos, les queremos mostrar algo. And he looks at his armor bearer and he says, God is going to give them into our hands. Y entonces lo mira el escudero y le dice, de alguna manera Dios los va a poner sobre nuestra mano. And here's something interesting. Is it says the armor bearer told Jonathan He said, I will go with you. Y el, el escudero le dice, yo voy a ir con vos. My heart is with you. Porque mi corazón está con vos. Amen. Amen. And sometimes we need to just submit our heart to the vision of leadership. Entonces, hay veces que tenemos que someter nuestro corazón a la visión de nuestros líderes. Sometimes we don't have to understand everything that they're doing. Hay veces que no tenemos que entender todo lo que ellos están haciendo. Sometimes we need to just say, "Hey, my heart is with you." Hay veces que solamente tenemos que reconocer que nuestro corazón está con ellos. Amen. Amen. And here's what happened: is Jonathan had spent enough time with David, the giant killer. Y e, e, esto es lo que pasa. Jonathan había pasado tanto tiempo con David que mató eh, that, that al gigante. That that faith began to rub off on Jonathan. Que esa que esa fe empezó a pasarse también a Jonathan. So he takes his armor bearer and he goes up and he kills all the people up there. Así que lo que pasó es que él agarró su escudero y fueron juntos y mataron a todos los filisteos. Kills them all. Los mató a todos. That's an amazing story. Esa es una historia buenísima. You can't do that. ¿Cómo pudo hacer eso? He's running up a hill. Él estaba subiendo una colina knees, a gatas. But you know, here's a here's a saying that's very true that I've learned. Here's a saying that's true that hay I've learned. Dicho, hay un dicho que es verdad que yo aprendí que es verdad. It's not crazy. No no está loco. If it works. Si funciona. No es loco si funciona. Amen. Amen. It's not crazy if it works. No es loco si funciona. So Jonathan and his armor bearer go up. They have great victory. Uh, all the Philistines outside of that group were very afraid. Así que eh, Jonathan fue con su escudero, los venció y el resto uh, de los filisteos que no habían participado eh, eh, tenían mucho miedo de ellos. You know the story. They all began to run. Eh, eh, ustedes conocen la historia. Ellos empezaron a correr. Uh, the rest of Israel got excited. El resto de Israel empezó como a, a emocionarse. Why? Because of the faith of one man. ¿Por qué? Por la fe de, un solo, de solamente un hombre. Because of the faith of one man. La fe de solamente un hombre. God is looking for the one man. Dios busca a ese a ese hombre. God is looking for one man. Dios busca solamente un one, hombre. One cell leader that'll stand up and, and choose faith. Un ministro que se levante y elija la fe. Just one. 
solamente uno. One that can look at a city and say, hey, I can take that city. Uno que pueda mirar una ciudad y decir, yo puedo tomar esa ciudad. I can take that neighborhood. Yo puedo tomar ese barrio. I can take that hard family. Yo puedo tomar esa familia. I can pray for cancer. Yo puedo eh, eh, orar por el cáncer. I can raise the dead. Yo puedo levantar los muertos. I can do miracles. Yo puedo hacer milagros. Because Jesus said so. Porque Dios lo dice. I can do all things through Christ who strengthens me. Ay, yo puedo hacer todas las cosas que Dios dice que puedo hacer. Amen. Amen. It takes one person. Solamente se necesita una persona. How many know that's, that encouragement is important? Eh, ¿Cuántos creen que el, el aliento, la valentía es importante? I was uh, going through a, a struggle with some people in our church uh, a number of years ago. Hace algunos años nosotros tuvimos unos problemas con una persona en nuestra iglesia. There were some people that were just kind of fighting the, the vision. Eh, unas personas empezaron como a estar en contra de la visión. And uh, I was really praying through those things. Y eh, yo estaba orando muy uh, fuerte por eso. My, my wife, Pastor Shar, was praying through those things. Mi esposa, la pastora Shar, también estaba orando. And uh, it was starting to, to wear on my heart. Y, y empezó como a afectarme el corazón. And um, I, I went to a, a, a meeting that I had a private meeting with Prophet Bob Jones. Eh, y entonces yo tuve un encuentro, una reunión privada con have, el profeta Bob Jones. Have, have you heard of Bob Jones? Sí, alguna, alguna eh, oyó hablar de él, el uh, profeta Bob Jones. He uh, was a famous prophet in the United States. Era un profeta muy, muy importante uh, en los Estados Unidos. I knew Unidos. him back in the 80s. Eh, yo lo conocí en la década del 80. And, uh, and I had another meeting with him a few years ago before y, he died. Y hace algunos años yo tuve o, otra entrevista con él antes de que muriera. And it was a wonderful time. Y fue un momento muy bueno. Uh, it was just a, a couple of us in a room. Eh, eh, había unas personas más en la And he looks at me and he's, he, he's a very strange man. Era un hombre bastante raro. Uh, sometimes he'd show up to preach in a, in a sport coat and sweatpants. A, a, a veces se ponía a predicar con jogging y una campera de, de hacer gimnasia. Just a different man. Era un hombre diferente. But very, very clear in the spirit. Pero muy claro en su espíritu. So we were talking about this and that and a number of things. Así que estuvimos hablando de un poco de todo, de diferentes and, cosas. And all of a sudden he stops and he looks at me. Y en un momento él para y me mira a los ojos. He said, come here. Y, y me dice, vení. I need a volunteer here. Let's see. Eh, necesito un voluntario, alguien que pase. Let's see here. Uh, uh, no, come here, uh, Didi. Come here. No, no we're going to get him. You guys awake? ¿Todavía están despiertos? I'm, I'm getting to the main point here. Eh, voy a ir directo al grano. I won't put you to sleep. No los voy a hacer dormir. Uh, I've called your bosses. You have tomorrow off. Eh, ya llamé a todos sus jefes, mañana no tienen que trabajar. So we can go very late tonight. Así que nos podemos ir bastante tarde hoy. All right, so stand right here. Is this a good looking man? Eh, no, es, no es una persona muy, muy guapa. Uh, hey, uh, Didi uh, is going to plant uh, a church in Haiti. Eh, él se llama Didi y va a plantar una iglesia en Haití. Amen. 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 So keep him in your prayers. Keep him in your prayers. Eh, eh, manténganlo en sus oraciones. But I, I believe that, that uh, God's anointing on him Pero yo creo que la unción de Dios sobre él and, and being part of world harvest y ser parte de cosecha mundial under the apostles, debajo del apóstol, I think God will take care of him. Eh, yo ya sé que Dios lo va a cuidar. Amen. All right, so Bob Jones looks at me and he así says, que, come here, boy. Así que Bob Jones me mira y me dice, vení para acá. That's what he acá. said to me. He said, uh, now, Bob Jones was about, he was late in his 80s, and he was a frail man. He eh, was, he was fr weak. Ah, eh, eh, era una persona que ya estaba bastante grande y era una persona que se veía un poco débil. And very, very respected. Pero, pero era muy respetado. And he says, hey, boy. Y dijo, he says, push on my cosa. chest. Empujame el pecho. And uh, so I looked at him. Entonces yo you lo sure? Miré. He says, push on my chest. Yo lo miré, le pregunté, ¿estás seguro? Y me dijo, sí, eh, eh, apretame el pecho. So I pushed a little bit. Así que yo lo empujé un poquito. And he starts laughing. Y se empezó a reír. He said, is that all the breakthrough you want? Y me dijo, ¿ese es todo el romper que vos querés? He says, hey, boy. Me dijo, push on my chest. Empujá un poco más el pecho. So I pushed a little harder. Así que yo empujé un poquito más fuerte. He said, is that all you want from God? Y me dijo, ¿eso es todo lo que vos querés de Dios? 
I said, well, I don't want to hurt you. Y yo le dije, bueno, yo no lo quiero lastimar. He said, I never asked you that. Y me dijo, yo nunca te pedí eso. He said, hey, boy. Y me dijo, oh, escuchame una cosa. Push on my chest. Empujarme el pecho. And that's what I did. Y eso fue lo que hice. I, I pushed on him so hard. Yo lo empujé tan fuerte. I thought I was going to hurt his chest. Que pensé que le iba a lastimar el pecho. And when I got all done, Cuando he regained his composure. Cuando terminé eso, and the Holy Spirit spoke through him. Él se reincorporó y el Espíritu he Santo said, le, dijo, breakthrough, le dijo, si quieres un romper, you better learn how to push through. Eh, 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 tenés que empezar a aprender a empujar. If you want breakthrough, si necesitas un romper, you better learn how to press through. Necesitas saber presionar. Amen. 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 You can go down. Let's give him a. Uh, Den un aplauso. Because sometimes discouragement likes to come in like a cloud, like a cloud, like a discouragement, discouragement. Eh, a veces la, la falta de valentía, la, la, el desánimo, el desánimo viene como una nube sobre nosotros. It likes to steal your joy. Que quiere robar nuestra alegría. But he was saying, if you can just press through that. Pero déjeme decirle que si usted puede presionar sobre eso. Get around some encouraging people. Y, y rodearse de personas que lo alienten puede, uno puede volar por sobre and that eso was a word from a strong, strong y, y, eso, y eso, eso es una palabra que vino desde un profeta muy Sometimes poderoso we, we give up too soon. a veces nos rendimos demasiado rápido you know, this person don't like me. Eh, esta persona no caigo bien that person didn't get healed. Eh, aquella persona no se sanó I don't feel like that worked out so well. eh, creo que esto no resultó como yo esperaba But you need to press through that. Pero usted necesita empujar sobre eso. You need eso. to be confident like Jonathan. Usted necesita ser seguro como Jonathan. Say, if that's God, then I'm going to go do it. Eh, de, decir, si Dios lo dice, yo tengo que ir y hacerlo. I'm quite sure that, I'm quite sure that Jonathan had some scuffed knees. Yo estoy seguro de que... De so que John, injured his knees on the way up the mountain. Tenía, de, que yo, de que John se había lastimado incluso trepando la montaña contra los filisteos. Jonathan probably sweat. Pero Jonathan probablemente estaba todo transpirado. Probably had some war wounds. Eh, probablemente tenía heridas de guerra. But he didn't give up. Pero no se rindió. Amen. Amen. Don't give up. No se rinda. Amen. Amen. Point at someone and say, "Don't give up." Señale a alguien y diga, "No se rinda." Repeat this scripture. If God be for you, who can be against you? Si Dios es con nosotros, si Dios es con usted, quién contra usted? Repeat that scripture. If God be for you, who can be against Repita you? conmigo. Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? A lot of times we start out these, these, uh, you know, the, the church plants kind of small. Eh, hace un tiempo atrás, cuando la iglesia estaba recién plantada y era, un, era when chica, we, when we started in United States, cuando empezamos en los Estados Unidos, we, we started with a very small handful of people. Empezamos con con muy poca gente. The church was in a bad place. La, la iglesia estaba ubicada en un feo we, lugar. We were making really good money in the technology industry. Eh, yo tenía una empresa de tecnología que realmente was, hacía I, mucho I dinero. I was a partner in a software company. Te, eh, yo era socio en una empresa I que hacía software. I was flying around the United States and around the world. Volaba para todos lados en el mundo, en los Estados Unidos. But the Holy Spirit began to speak to me. Pero el Espíritu Santo empezó a hablarme. Began to speak to me. Empezó a hablarme. Began to speak to me. Empezó a hablarme. And he said to me, he said, you need to go take that work. Eh, y me dijo, vos tenés que agarrar ese trabajo. And you take your career. Y agarrar tu carrera. And your security. Y tu seguridad. And your future. Y tu futuro. And you put it in a box. Ponerlo en una caja. This is what God spoke to me. Esto es lo que Dios me dijo. You put it in a box. Ponerlo en una caja. And you give it to me. Dármelo a mí. And you trust me. Y confiar. And I will cover every need you have. Y yo voy a cubrir toda necesidad que vos tengas. Amen. Amen. We have been there almost eight years. Y estuvimos casi ocho años. We've never missed a bill. Nunca nos faltó nada. We've never missed a Christmas. Nunca, no, nunca arruinamos una Navidad. Our cars are not falling apart. Nuestros corazones no se caen a pedazos. God has taken care of us. Dios nos ha cuidado. But sometimes at the beginning, pero en algún momento, en el principio, things look fearful. Las cosas, yo tenía miedo. But we need to know when God is speaking. Pero uno tiene que saber cuando Dios está hablando. Amen. Amen. We need to have courage. Necesitamos tener coraje. What has God been speaking to you? Dios que le está hablando. A usted. Have been praying for your family? 
¿Usted está orando por su familia? Your neighbors? ¿Sus vecinos? For the main church here in all of Berea? Por la, por la iglesia más por la iglesia importante acá de la barría you know, here's, here's one thing I, I, here's one thing that I, I have our staff do often eh, eh, esto es algo que yo le digo a mi equipo que haga bastante seguido we have a, a number of pastors on staff now eh, nosotros tenemos ya pastores con nosotros That's trabajando a blessing. eso es una bendición <laughs> amen they're amen. doing a wonderful job eh, hacen un trabajo muy bueno but I tell them to take time eh, pero yo les digo que ellos tomen tiempo And to just sit down in a room y, y se sienten en una habitación and to dream. y sueñen. How hard is that? Qué difícil que es eso. When you are dreaming, Cuando uno está soñando, ask God, pregúntenle a Dios. What does the college ministry look like when we uh, reach a thousand students? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, cómo? What does the college ministry look like? When we reach a thousand students. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería el ministerio cuando ganemos un, miles de personas? Because if you can see it, Porque si uno lo you, puede ver, you can build it. lo puede construir. If you can see it, si lo podemos ver, you can build it. lo podemos construir. If you can see it, si lo podemos ver, you can build it. lo podemos construir. To the, to the, the wonderful cell leaders that are here, de los ministros que hay acá, de los ministros maravillosos que hay acá. Sometimes we get busy in our life. A veces nosotros tenemos vidas and ocupadas. We need to, we need to take time some to Y a veces nos cuesta tomar tiempo, to sentarnos en la habitación y tomarnos tiempo para sentarnos y, y get refreshed in the spirit. soñar con Dios y refrescar nuestro espíritu. And then dream with God. Y soñar con Dios. What does it look like to multiply 20 times. ¿Cómo sería multiplicar 20 veces? What does it look like? ¿Cómo sería? What are their faces? Quiero ver las caras. Who are my leaders? Quiero ver a, mi, a mis futuros líderes. And you dream with God. Y sueña con Dios. And encouragement will begin to fill your belly. Y entonces esa valentía va a empezar And faith will a subir begin to arise desde su panza. And in your mission. Amen. Faith will begin to arise inside you. La, la fe va a empezar a, 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 a crecer dentro, dentro suyo. Amen. Amen. All right. I, for time, I'm going to uh, do some of this uh, another time. Finish hay, the hay message cosas, another time. Hay cosas que voy, a, que voy a dejar para más adelante. I don't, I don't want to put you to sleep. No quiero que ustedes se me duerman. I don't want you to be yawning. Oh, no quiero que estén bostezando. I'm resting in Jesus. No quiero que empiecen a descansar en el Señor demasiado. But I want to pray because I believe that God wants to release some fresh anointing. Que, pero quiero orar porque sé que Dios quiere soltar eh, un fresca. Some fresh encouragement from the Spirit of God. Eh, un aliento nuevo. I see God brewing and wanting to do some things, especially again in the young people. Ah, y, y veo que Dios quiere hacer cosas nuevas, especialmente en los jóvenes. Amen. Amen. I think I prayed for the young people last time. Eh, creo que la última vez que estuve oré por los jóvenes. Amen. Do you guys Amen. remember that? Eh, ¿Alguien se acuerda? Yeah. Have you been uh, praying for the sick? ¿Han estado orando por los enfermos? Yeah. How many, how many young people have seen miracles? Eh, ¿cuánta gente, ¿Cuántos de los jóvenes han visto milagros? Oh, look at that. Miren Glory. eso, varios. That's good. Amen. Amen. Uh, Jake had a miracle in his group the other day. Eh, Jake tuvo un milagro en su grupo de, 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 de up, encuentro. Jake. Que se ponga de pie. Flex for us. Stand up. Que se ponga de pie de nuevo. Uh, you had a word of knowledge for a girl in your group. Él tuvo una palabra de, de ciencia para una chica que estaba en su en su he was, encuentro. He's uh, our uh, college age leader. Eh, él es eh, college age. Uh, él, él es él es el líder de 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 los de los jóvenes yeah, sí. casi jóvenes adultos digamos. And he was feeling pain in his hip. Y él eh, tenía dolor en la cadera. And because he's a big, strong, muscular man. Y como es un hombre grande y musculoso. He never has pain. Él nunca tiene dolor. So he was feeling this pain in his hip. Así que él sentía ese dolor en la cadera. And finally he said, is somebody here 
feeling pain in your hip. Así que al final dijo, alguien, alguien, alguien acá adentro le está doliendo la cadera. And a girl finally raised her hand. Y una chica al final levantó la mano. And they prayed for her. Y él oró por ella. And all the pain was healed. Y todo el dolor fue sanado. And God set her free. Y Dios la liberó. I think that's good. Yo creo que Dios es bueno. Amen. You can be seated. Amen. We, we see a lot of healings Nosotros vemos muchas sanidades. When people take risk. Ah, cuando, cuando las personas toman los riesgos. We don't see too many healings. No vemos demasiados no, when, no vemos demasiadas sanidades. When, when people don't take risk. Cuando la gente no se arriesga. That's pretty simple. Creo que eso es un poco simple. Because my Bible says. Porque mi Biblia dice. That we can heal the sick. Que nosotros podemos sanar los enfermos. What does yours say? ¿Qué dice la suya? Amen. Amen. I'm going to give you. Six quick points. These voy, are real short. Le voy a dar seis puntos muy cortos. And then we're going to pray. Y después voy a orar. Are you awake? ¿Están despiertos? These are from James Maloney. Estos son de, de James Maloney, estos puntos. Six keys to release the power of God. Seis principios para soltar el poder de Dios. Do you guys know these already? Eh, ¿Alguien lo sabe? No? Oh, good. Number one. Número uno. Believe on Jesus more than the results will release the anointing. Believe on Jesus more than the results. Ah, creer en Jesús más que en los resultados suelta la unción. Releases the anointing. Believe on Jesus creer more than the results. Más que en los resultados releases the anointing. Suelta la unción. It takes the pressure off. No saca la presión de encima. Believe in Jesus. Creer en Jesús. Number two. Número dos. Desire to feel love in your heart. Eh, el deseo de, de sentir amor en su corazón. More than power in your hands. Más que poder en sus manos. Releases the anointing. Suelta unción. Number two again. Desire to feel love in your heart. El número dos de nuevo es el deseo de sentir amor. More than power in your hands. Más que el deseo de sentir poder en sus manos. Releases the anointing. Va a soltar unción. That's good. Eso es bueno. That's not good. No es bueno. Sometimes we we get too aggressive where we say power, power, power. A veces we, nos ponemos muy agresivos y pedimos poder, poder, poder. And we need power. Y nosotros necesitamos poder. But Jesus was moved by the feelings of their infirmities. Pero Jesús se movía por el sentimiento de amor. Number three. Número tres. Acknowledge that God has forgiven you. Sepa que Dios lo ha perdonado. And empowered you. Y le ha dado poder. And do not focus on your defects. Y no se centre en sus defectos. Acknowledge that God has has uh, forgiven you eh, sepa que Dios lo ha perdonado and empowered you y lo ha, y lo ha, eh, le, le dio poder and don't focus on your defects y no se centre en sus propios defectos when you do that cuando uno hace eso it'll release the anointing va a soltar unción one time I was praying for a number of sick people eh, una vez estaba orando por un grupo de personas que estaban and, enfermas uh, and I've seen a number of miracles eh, we had uh, a girl that was raised up from a coma. Y había visto, ya había visto yo milagros. Una una chica se había levantado del coma. Number of other great miracles. Otros milagros muy buenos. That God was doing. Que Dios había hecho. But before I would pray for people. Pero antes de que yo ore por la gente. I'd repent of everything. I would repent. Me arrepentí. I'd ask God to cleanse me. Me antes de orar por la gente yo me arrepentía. And Finally, I would pray for them. Y después oraba por ellos. And I went to pray for this person. Y, 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 y quise orar por una persona. And I went to repent. Y me fui a arrepentir. And the Lord told me. Y el Señor me dijo. The Holy Spirit over my left shoulder. Eh, el, el Espíritu Santo sobre mi hombro izquierdo. Very strong, like a father. Me, me dijo muy fuerte, como 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 un he padre. Said, he said, when you pray for people. Y me dijo cuando vos ores por gente. Pray as though you have never sinned. Ora como si nunca hubiese pecado. I said okay. Y dije bueno. Boom 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 boom. Y boom boom boom. (Aplausos) 
That was a good day. Ese fue un buen día. Number four. Número cuatro. Taking a risk. Tomar el riesgo. Taking a step in faith. Uh, eh, eh, dar el paso en fe. Will release the anointing. Va a soltar la unción. God will meet you in that. Eh, Dios va a estar con nosotros en eso. We work together. Vamos a trabajar juntos. By taking a risk. Tomando el riesgo. God will meet us. Dios se va a, va, se va a unir a and nosotros. And he will release the anointing. Y va a soltar la unción. Amen. Amen. Number five is allow the Holy Spirit to lead you. Eh, número cinco es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Will release the anointing. Eso va a soltar la unción. Number six. Número seis. Having a life of worship and being filled with the Spirit, a fresh filling of the Spirit. Ah, eh, tener una vida de adoración. Having a life of, having a life of worship. And to be continually filled with the Spirit. Tener una vida de adoración y ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Will release the anointing. Va a soltar la unción. Is that okay? Eso está bien. That's enough for today. Eso ya es suficiente por hoy. Let's stand up. Póngase de pie. Aleluya. I'd like you to just pray in the spirit for a moment. Just Aleluya. put your hands like this. Eh, ponga, eh, levante sus manos y quiero que empiece a orar en el espíritu. And just begin to pray in the spirit. Y empiece a orar en el espíritu. Pray in the spirit. Ora en el espíritu. Pray in the spirit. Ora en el espíritu. Shika ramando boku robo shika ramando ro 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 a little louder. Un poco más fuerte. A little louder. Un poco más fuerte. Make it sound like the upper room. Hágalo, hágalo sonar, hágalo sonar por, la, por, por todo el lugar. Pray in the spirit. Ora en el espíritu. <coughs> Thank you, Lord. Gracias, señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank Gracias, you, Lord. Señor. Hallelujah. Hallelujah. Pray in the Spirit. Sigo orando en el Espíritu. Don't rush God. No apure, no apure a Dios. Mashika Ramanda. Shiko Ramanda. Shika Ramanda. Now do me a favor. Hágame un favor. Put your hand on the person's shoulder next to you. Ponga, ponga la mano sobre el hombro de la persona que está a su lado. And pray for a fresh anointing to come on them. Y declare por una unción fresca sobre su vida. Pray for them. Ore por ellos. Like you would want them to pray for you. Es como a usted le gustaría que oren por usted. But I get violent. Con violencia. Pull down things. Ore con violencia. Break strongholds. Derribe Break barreras. Strongholds. Derribe fortalezas. Break strongholds. Derribe fortalezas. Break them. Break strongholds. Derribe fortalezas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We come against anything. Nos ponemos en contra de cualquier cosa. That is hindering people. Que está afectando a la persona. From moving in the anointing. De mover, de para moverse en la unción. We break off. Decretamos, señor. All hindrances. Toda la resistencia. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. All depression. Toda la toda la opresión. All weight. Toda la opresión. Anxiety. Ansiedad. And fear. Y miedo. I break the power. Eh, eh, oro para que el poder. Of any tormenting spirit. Oro por eh, eh, por lo que tormenta los espíritus. Back. I command the spirit of fear. Le ordeno al espíritu de miedo. To be bound. To be bound. Que es, eh, que es golpeado. I command the spirit of fear. Eh, declaro que el espíritu de temor es atado. And I command the spirit of fear declaro que el espíritu de temor que se va de ese cuerpo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Anybody feel a little freer? Alguien se siente un poco más libre? I seen some fear begin to leave people. Eh, estoy viendo que miedo se está yendo de las personas. Amen. Amen. Sometimes 
a veces. Sometimes when something is there long enough, sometimes when something is there long enough, eh, a veces cuando algo ha estado dentro por mucho tiempo, you forget it's there. Eh, se olvida que está ahí. And you feel weighted down and you don't know why. Y, y uno se siente pesado y uno no sabe por qué. But God didn't design you to walk under that. Eh, Dios nos ha diseñado a caminar sin eso. He wants you to be free. Quiere que sea libre. Filled with the Spirit. Quiere que sea lleno del Espíritu. And, and dangerous. Y quiere que sea peligroso. Wherever you go. A todos los lugares donde vaya. Amen. Amen. We're, we're teaching our people to pray for people in the restaurants. Ah, no, nosotros le enseñamos a las personas a que ore por personas en, incluso the en los restaurants, restaurantes. The restaurants are not safe anymore. Los restaurantes ya, ya no son seguros para la gente. Amen. Amen. The kingdom has invaded the restaurants. El, el reino de Dios ha invadido los restaurantes. We've, we've told people when they go to the Walmart. Eh, oramos por la gente cuando va al Walmart. To pray for people in the Walmart. Oramos en el, en el Walmart. The kingdom has invaded Walmart. Amen. El reino ha invadido Walmart. Where else does the kingdom need to invade? Eh, de, ¿Dónde más quiere que el Espíritu invada? Wherever you go. A, don, a, a cualquier lugar que usted vaya. Amen. 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 I want to pray for a couple more people here. Eh, quiero orar por, por algunas personas más. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 God is good. Dios es bueno. You know, there's a number of faithful people here. Uh, hay mucha gente que tiene fe acá dentro. I just keep seeing that in the spirit. Eh, lo veo en el espíritu. And I just want to say from from my heart what I'm sensing in the spirit. I want to say well done. Eh, quiero decirles con mi corazón. You've worked hard. Eh, que eh, muy buen trabajo. You've given your life to Christ. Que le ha dado la vida a Cristo. You've served well. Que ha servido bien. And I want to give you a word of encouragement. Y quiero dar una palabra de aliento. God is with you. Dios está con, con usted. Amen. Amen. You have a blessing on your life that can be spent when, when you go places. Eh, usted tiene una, 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 una bendición sobre su vida que no, no se gasta. The blessings of God on you. Eh, eh, hay una, una bendición sobre su vida que usted la puede repartir. Amen. 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 Let's just pray one more time. I, Vamos I feel a like we need a breakthrough más. here. Vamos a orar por un romper. Let's pray in the spirit one more time. Vamos a orar en el espíritu una vez más. Shikaramando okay. okay, now just make a little jump like this. Salte un poquito, Get a little more salte, salte violent, salte un poquito amen? Salta un poquito así. Kurama shikaramaka. Come on, let's do some battle. Kurama shikaramako robo kurama shikararararama. Kurama shakaramakarama. Come on, stir up the Holy Spirit. Vamos, sacude el Espíritu Santo. Chico romo corama caramanda ma. Amen. Amen. Amen, amen. All right, a couple things. I'm going to pray for some people, but before we go there, uh, I keep seeing for about the last five, maybe ten minutes, um, I keep seeing, I think it's a left knee. If somebody uh, has pain in their left knee, I'm going to pray for them real quick here. And then we're going to pray for a bunch of people for a fresh anointing. Vamos a orar por las personas por por una unción fresca, pero primero hace como cinco o diez minutos que vengo sintiendo que hay tengo que orar por una rodilla izquierda. It's a left knee. Es una rodilla izquierda. Who has pain in the left knee? ¿Quién tiene dolor en la rodilla izquierda? Go ahead and come forward, whoever you are. De donde no importa dónde esté, quiero que pase acá adelante. Amen. Go ahead. Anybody else? Alguien más? We're going to pray, and then we're going to pray just for a fresh anointing. Whoever wants that, we're going to pray. Vamos a orar primero por eso, después vamos a orar por una unción fresca para que para que lo quiera. Amen. Amen. Also, is there somebody that has hearing loss in a left ear? Si hay alguien que que haya perdido la audición del oído izquierdo. You have hearing loss in a left ear. Si está escuchando menos del oído izquierdo. Okay. Just go ahead and come up here if that's you. También, también que venga. I'm picking up something about eye surgery. También estoy sintiendo algo sobre cirugías en los ojos. Either you have just had eye surgery or you're about to have eye surgery. Si es que recién tuvo cirugía en los ojos o es que si está por tener una cirugía en los ojos. I see that real clear in the spirit. Lo veo muy claro en el espíritu eso también. Just go ahead and come over here. También que venga que pase sobre ese lado. Amen. Can we have some music? Puede pasar la la música. Amen. Amen. All right. Hallelujah. Amen. 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 
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. I'm going to pray for these people. Just lift, lift your hands up. Receive from the Lord. Mantenga sus manos levantadas. Aleluya. My wife has been getting gold dust. Yeah. Eh, mi esposa eh, eh, ha tenido polvo de oro estos días en las manos. Yeah, that's exciting. Eso, eso es emocionante. She gets gold dust all the time, but I never do. Eh, ella siempre tiene polvo de oro en las manos y yo nunca. What's the deal? No sé, no sé, no sé por qué. You have gold dust? You do? Usted también tiene? Who else has gold dust? ¿Quién más tiene? Raise your hand. Levante you la mano. Dust? You have gold dust back there, back there? Oh, look at this. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, we invite the angels of heaven, invitamos a los ángeles del cielo, angels of signs and wonders, ángeles de señales y milagros, to come, que vengan. We invite the hosts of heaven, invitamos, invitamos los ángeles del cielo, to come, que vengan. Lord, release signs and wonders. Eh, Señor, suelta señales y milagros. Bring encouragement. Eh, que venga el, el, la valentía Through your signs and wonders. y que venga las señales y milagros We thank you, Lord Jesus. gracias Señor Jesús We give you all the glory. por darnos toda tu gloria We give you all the praise. Te, damos toda, te damos toda la alabanza por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer In Jesus name. en el nombre de Jesús Who else revise, has gold dust revise sus manos now? para ver si alguien más tiene, tiene polvo de oro Dios está más ahora God's, there's some there. There's some there. Sol, eh, Dios está soltando más. It's like he's sprinkling different people. Es, eh, veo, veo como una especie de, de brillo que cae sobre las personas. Just look at your hands again. Mire sus manos de nuevo. Signs and wonders are encouraging. Señales y milagros. Nos Raise your hands alienta. now. Who has gold dust on their hands? Levante las manos el que el que vea oro en sus manos. <laughs> That's almost everybody. Casi todos. What about me? <laughs> Amen. Glory to God. Glory wow, that's a lot of people. Hay un montón de gente. Show somebody. Muéstrale a alguien, muéstrale a alguien. Amen. Lord, release more. Dios suelta más. Lord, we invite again the angels of signs Invi and wonders to invitamos come. Invitamos de nuevo a los ángeles de señales y milagros there you go. que vengan. And just begin to move across the people. Y que empiecen a moverse con la Release gente. Signs and wonders. Soltamos Release señales signs y milagros. And wonders. Soltamos señales y milagros. Signs and wonders. Señales y milagros. Encourage people. Alientan a la gente. We thank you, Lord. We need encouragement tonight. Te damos gracias, Señor. Queremos darte alabanza hoy en el nombre de Jesús. <laughs> Woo. Felt that. Yo lo, lo, lo pude sentir. Anybody new now? Receive more gold dust. Alguien más que que, que Raise tiene. Your hands. Brillo, oro en sus manos. Levanta sus back manos. Way, way in the back. Allá Woo! atrás. Glory to God. Gloria That's exciting. How many in our team here? Anybody get gold dust? ¿Cuántos de mi equipo? ¿Cuántos de mi equipo? Okay. Amen. Thank you. We give you glory, Lord. Dele, dele, dele gloria a Dios. I just seen some more. Uh, God was releasing some more back there. Dios, allá veo más también I atrás. I see way in the back. Allá, I see it. It's almost like he's dropping it on different veo, veo como, como, como brillo que cae. In the name of Jesus, Lord, we just agree Jesús. with heaven. En el nombre de Jesús. I just see it. Just coming and going. That's good. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Signs and wonders are encouraging. Señales y milagros nos alientan. Woo. Now, Lord God, I pray that you begin to release gems from heaven. Eh, eh, suelto también que, que, que Dios empiece a mostrarnos uh, eh, como joyas, gemas they find them on the floor. A, a, amigos míos han encontrado gemas en, en el piso say, durante celebraciones y, se, eh, y, y, y las gemas son un acuerdo, un pacto con Dios Señor, liberamos las gemas del cielo We thank you. In the name Te damos of gracias Jesus. en el nombre de Jesús. We thank you, Lord. Now, Lord God, we just pray for people. Eh, Señor, ahora vamos a orar por las personas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Father, come. In the name, name of Jesus. In the name of Jesus. Shu. Shu. Come, Holy Spirit, come. Ha. 
Touch this woman, Lord. Oh, there it is. Shoo! Shoo! Come, Holy Spirit. We break off from him that thing. I just see that in the name of Jesus. I just break that off right now. Devil, you're a liar. I just pray for health, wholeness to come. In Jesus' name. Let the fire of God touch his body. Shoo! That's good. That's good. That's good. Is your knee? Which which one? Okay. Do you do you have any pain in it? Okay. Move it. Jesus. Uh, one to ten. How bad a pain? Ten. Okay. Good. All right. In the name of Jesus, I command the infirmity of pain to leave this knee right now. And Lord Jesus, wow, thank you, Lord. In the name of Jesus, I just pray the heat of God to come upon this knee. I command the knee, I command the knee to come in alignment. I command the knee, the new tissue to come in. I command the knee to come right now. In Jesus' name. Shoo, Jesus' name. Jesus' name. Amen. I'll try it. Was it 10? Is it still? It's a 2. Say praise God. Amen. I'll pray for you again. Did he have surgery on it? No? Okay. Yeah, I see like a tear in there or something. Okay, it's okay. In the name of Jesus, you you might feel heat come on your knee. When I pray for you again, in the name of Jesus, release heat. Release the heat of God. Shoo ba. In the name of Jesus, Amen. Just just let God do the rest now. Be good. Hallelujah. Amen, amen, amen. I'm just going to pray for you. In the name of Jesus, God. Shoo. Shoo. Release. Release your power, Lord. In the name of Jesus, I rebuke pain. I rebuke sickness and disease. I rebuke those things right now. And I command a creative miracle to come in. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shoo. Jesus' name. Jesus' name. Was it your knee? Your ear. Oh, okay. I'm praying for his knee. How's your knee? <laughs> okay, your, your ear? Okay. Is it completely deaf? So one to... Ah, okay. So one to ten, ten being uh, clear, one... Yeah, how, how is it? pray for the ear. In the name of Jesus Christ, I rebuke the infirmity. I rebuke that infirmity there. I rebuke that infirmity and I command that ear to open in Jesus' name. Jesus' name. You might feel a, you might hear a crackle in your ear or a pop. How, how would you know if you I'm going to pray one more time. In the name of Jesus. Okay. Lord, that mechanical hum that has stolen his hearing in this ear. I rebuke that and I command restoration now to the fibers in the ear. In Jesus' name. Amen. That's good. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We get uh, more helpers. You and I. You want to help me? In his left ear? Okay. Okay. Is he deaf? Uh, 
Ah, okay. Okay, okay. I'm going to pray for him then. In the name of Jesus Christ, I just go and reach to heaven for a new part. Shoo, in Jesus' name. In Jesus' name, I command a creative miracle. I command a creative miracle. Command a creative miracle. In the name of Jesus, right now. Open. In Jesus' name. How would we know that he is healed? So let's, let's plug this ear. And then whisper something like, can you hear me? Can you hear me? Is this, is this far enough? Escucha? 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 All right. In the name of Jesus. I command a creative miracle to come. Creative miracle to come. I command a creative miracle right now. I command that bone to be healed and that ear to be opened. Loose in Jesus' name. In Jesus' name. Open. Uh, Jesus' name. All right, so let's try that again. Okay, so take your hand. All right, let's scooch it. Yeah, is that good? Is, is it better? Like half better? Yeah? All right, we'll do one more time. In the name of Jesus. We command a creative miracle. All the way open now. All the way open. Chew. Ha. Ah. All the way this time. In Jesus' name. Okay, let's try one more time. Plug, plug that ear. Now, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? You can? Jesus. Open. 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 In Jesus' name, open. All right. So cover this ear. Cover that ear again. Can you hear that? Yeah? See? Was he completely deaf in that ear before? Okay, do you, do you feel like he's better? Uh, okay, now you don't have an excuse. Hey man, come here, give me a hug. Amen. God bless this boy. Amen. 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 That's good. Okay, good. Hallelujah. What does he need prayer for? Pray for the ear first. 
How, how bad is it? Is it? Seventy percent down. Fifty percent. All right. In the name of Jesus, I command that ear to open. I command that ear to open. I command that ear to open. I command that spirit of infirmity to loose your hold. You have no right to be here. I command you to loose your hold. In the name of Jesus, Lord, let the heat of God come now. Chew. Manifest your glory. Manifest your power. Open. 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 In Jesus' name. Okay. How... how uh, Is it is it better? Did you did you feel something? You did? Okay. Amen. Amen. Lord, just complete your work. Complete your work. Complete your work. That's good stuff. That's good stuff. There it is. God is encouraging you tonight. That's good. Now, Lord, I command that leg to grow. I command that leg to grow out. I command that leg to grow out right now. I command those hips to come into alignment. I command that back to straighten out. I command those back to come into alignment and those hips to straighten. I command that leg to grow. I command it to grow. Straighten his back. Straighten his hips. In Jesus' name. Ha, 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 ha. In Jesus' name, amen. <laughs> That's good. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Her ear? Nothing? She's completely deaf from his right ear, and he has like a, one of those machines to hear from the, in his left ear. In her left ear? Okay. This? Nada? Okay. Yeah. I'm going to pray for that ear. In the name of Jesus Christ, I command that as a spirit, and I command that deaf spirit, I command you to release right now. Deaf spirit, I command you to release her right now. Release, 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 release. Deaf spirit, I command you to release. You've stolen her hearing for a long time, long time. And I command that ear to begin to warm up, begin to loose. Open in Jesus' name. Open. There it is. Let your heat fall upon her ear. Shoo. Ha 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 ha. Amen. Open. You can hear? You can hear that? Yeah? You good? That's pretty good. Out of, out of this ear? Good. That's good. You need to be courageous. Anybody that wanted prayer for just a fresh anointing, if, if he could get a couple people to just pray for people, that would be good. Vamos a orar por las personas que quieran una unción fresca. Eh, pasan y se paran sobre ese lado. Y van a estar orando por ustedes. Amen. Amen. Just bless that, Lord. Release your anointing. Release your anointing. Shoo. Release that. Yeah, that's good. Good heat. Amen. Amen. All right. So she can't hear anything right now? I command in the name of Jesus, I command that deaf spirit, I command that deaf spirit, I command that to release her right now. I speak to that spirit and I command you to release her. 
in the name of Jesus. Release, release, release. Release, 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 release. Release in the name of Jesus. I command in the name of Jesus. In the name of Jesus, I command that ear to open up now. I command that ear to open. I command that ear to open. In the name of Jesus, we put in new parts. Whatever is needed, we command that ear to open. I pray the heat of heaven to come upon her and that ear to open. In Jesus' name. In Jesus' name. Did they get a few people to pray for people? What about you? I, I asked for cell leaders. What okay. about you? Cell leaders, okay? Yeah. Okay. Yeah. They just need to start praying for people. Amen. Amen. Knees? Ears? It's a question. Thank you. Gracias. for fresh faith. In the name of Jesus, we take authority over that devil. We take authority over that devil of cancer. Every knee must bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Shoo. I take authority over that colon cancer, that devil, and I command that thing to be broken in the name of Jesus Christ. Nothing can resist the name of Jesus. We command the, in the name of Jesus that cancer would be destroyed. We pray a fresh fire on this young man. In the name of Jesus, we're going to pray a fresh anointing on him. But you rebuke the cancer when you pray for her. Many times it's a demon spirit. And you take authority. And you say, in the name of Jesus, I command you to leave. And you take authority. Then... Because the cancer, uh, many times will leave then. The spirit, the infirmity, the body is still damaged. Then you pray for healing. Okay? And you, stand, and you believe in faith. Okay? So in the name of Jesus, I pray that fresh fire would come, fresh anointing, fresh unction. In the name of Jesus, Lord, I just pray right now. Fresh fire to just come. Fresh fire. Just fresh fire. Fresh fire. Fresh anointing. Shoo. Fresh anointing. Come, Holy Spirit. Come. You do your work. Shoo. Ha ha. Shoo. Ramakatama. Amen. 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 Does he have any needs? No? Fresh anointing. Hallelujah. Amen. Just put your hands up. Shakaramando Boko Ramantata. Ah, that's good. Just pull on that. That's good. That's good. Lord, you just, just come right now. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Fresh. Shoo. Thank you, Lord God. Shikaramanta. Shikaramanta. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 
Thank you, Lord God. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, we had some ears open up. That's good. The one guy was uh, getting rocked, the trucker. It's funny how some people's faith just opens up. And some, it's like you you got to really try a couple things to yeah. get it, kind of opening them up. Because there's nothing wrong with God. You see how many people were getting gold dust? Yeah. And then, because I, I could see, it was like, I could see a sprinkling. And then I'm talking, and all of a sudden I see a sprinkling again. A lot of times, um, heaven will work with you as you begin to. Do. Touching hearts, transforming lives, changing nations. A local church with a global vision. World Harvest.